കുറച്ചു ദിവസമായി കൊറോണയ്ക്ക് പകരം കേരളത്തിൽ മുഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പോപ്പുലറായ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു സരിത അന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും സരിതയെയും കണക്ട് ചെയ്താണ് കഥകളും ചിത്രങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ താരം സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഭരണരംഗത്തുള്ളവരും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവരും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത ആരാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്ത കുറ്റം ഇവർക്ക് പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തിയ റേഡിയോ പിടിച്ച സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ പറ്റി പലതരം വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുത ഇങ്ങനെയാണ് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ദുബായിൽ നിന്നും എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഒരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ബാഗേജ് എത്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കുടുംബം അയച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് എത്തിയത് എന്നാൽ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ച ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് പരിശോധിച്ച് മതിയായ രേഖകളില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഇത് തടഞ്ഞുവെച്ചു കൌൺസിലേറ്റിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സരിത് ബാഗേജ് വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റംസ് അധികൃതരുമായി വഴക്കിടുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ബാഗേജ് പരിശോധിക്കുകയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോടൊപ്പം ശുചിമുറി ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉരുക്കി സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ മുപ്പത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം അതായത് പതിമൂന്നര കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ സരിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൌൺസിലേറ്റിന്റെ മറവിൽ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേൾക്കാൻ തന്നെ കൗതുകമല്ലേ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും വരുന്ന ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ബാഗേജുകൾ പരിശോധിക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് അധികാരമില്ല സംശയമുള്ളവ തടഞ്ഞുവെച്ച് അതത് രാജ്യത്തെ എംബസികളെ അറിയിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നടപടികൾ എടുക്കാം രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഒക്കെ കൈമാറുന്ന ചാനലാണ് ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ബാഗേജുകൾ എന്നിരിക്കെ ആരും ഇത് പരിശോധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കാം ആരാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് കോടികളുടെ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയും ഉന്നതരുമായി അടുത്ത ബന്ധവുമുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പെട്ട് ഒളിവിൽ പോയ ഇവർ മുൻപ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇത് മറച്ചുവെച്ചാണ് അവർ ഐ ടി വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തത് എയർ ഇന്ത്യയിൽ എച്ച് ആർ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയവും വ്യാജ പരാതിയും ആൾമാറാട്ടവും നടത്തിയതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയപ്പോഴാണ് സ്വപ്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ യു എ ഇ കൌൺസിലേറ്റിൽ എത്തുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിയമനം അവിടെ വിത്താണ് സ്വപ്ന സരിത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും തന്റെ അധികാരം വെച്ച് പല ഉന്നതരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു യു എ ഇ കൌൺസിലേറ്റ് നടത്തിയ ഇഫ്താർ പാർട്ടിയുടെ സംഘാടകയും ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്പീക്കർ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരൊക്കെ സന്നിഹിതരായി ഈ ഫോട്ടോകളാണിപ്പോൾ ഇടതും വലതുമുള്ള സൈബർ പോരാളികൾ പരസ്പരം ചെളി വാരി എറിയാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്വപ്നയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് പിന്നിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കൂ കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം